C'est dans une ambiance renouvelée que s'est déroulée la 30e édition du Salon de l'Auto de Québec, le troisième plus ancien au Canada. Que des voitures cette année, pas de kiosques, d'accessoires ou autres articles en lien avec l'automobile. Pas moins de 250 nouveaux modèles étaient en montre dont la toute petite Fiat 500 qui fait un retour sur le marché et qui est disponible dans certains concessionnaires Chrysler. La Ford Focus 2012, entièrement redessinée et calquée sur le modèle européen. La Mercedes-Benz SLK 2012, redessinée et inspirée de la spectaculaire SLS. Les voitures de la marque Scion, filiale de Toyota qui vient de faire son entrée au Canada, et même un prototype, le Hyundai Veloster, premier coupé trois portes, fabriqué par le constructeur coréen. Mais ce sont les Hyundai Accent et l'Antra qui ont été les grandes vedettes populaires de ce salon, selon Jean Bienvenu, chroniqueur automobile. Pourquoi? Parce que c'est deux nouvelles voitures avec des belles mécaniques, avec euh, des bo belles boîtes de transmission 6 vitesses, très belle qualité de, 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 de construction et d'assemblage, comme les Coréens nous ont habitués depuis une couple d'années. Grosse garantie sur, euh, sur ces voitures-là. Ça va être difficile à battre. J'irais dans la VUS, ce serait le Sportage qui a, qui a un nouveau design, qui est super beau. Sinon, euh, catégorie sport, vraiment un gros sport, c'est euh, reste bon, le Challenger, le, 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 le bolide, le bolide que, que j'aimerais avoir. Sinon, dans, dans le compact, où sur l'Elantra. Ben moi, mon goût à moi, là, sur le Honda Accord. J'en ai eu une 2010, mais la 2011, là, les stops m'ont rien arrivé, elle est encore plus belle. Plusieurs voitures exotiques et dispendieuses faisaient aussi partie de l'arsenal de voitures présentes au Salon de l'Auto de Québec. On n'a qu'à penser au Porsche Cayman et Boxster ou à la gamme Lamborghini. Non, cette Galardo vend à près de 300 000 et cette Moussé Lago, bleu gris, à 1 demi-million de dollars. Même le groupe J'ai ma place a fait peindre une Lotus Evora aux couleurs des anciens nordiques. Mais la voiture la plus spectaculaire est sans contredit la pléthore LC 750, voiture conçue et construite au Québec, équipée d'un moteur de Chevrolet Corvette. L'édition 2011 du Salon de l'Auto de Québec n'a duré que quatre jours en raison des travaux d'agrandissement du centre de foire actuellement en cours. Cela a aussi limité le nombre d'exposants aux constructeurs automobiles, rien d'autre. Et lorsque euh, des gens nous demandent de participer au Salon de l'Auto euh, avec des kiosques, euh, que, euh, avec des produits connexes, ils vont être les bienvenus, on va pouvoir les, euh, maintenant les, les accepter à partir de l'an prochain. Mais c'était juste pour cette année qu'on a dû faire ce choix déchirant. Ainsi, de l'an prochain, le salon se tiendra dans un centre de foire 75 plus grand. Malgré du risque et nombre de voitures plus limitées en raison des rénovations ayant lieu au centre de foire, les amateurs de voitures étaient présents en très grand nombre à la 30e édition du Salon de l'Auto de Québec. Mais malgré ce succès, les organisateurs ont plutôt hâte à l'an prochain. Dany Poutin, la Cité collégiale, à Québec.